Hello, hello, everybody. How are you today? Hey, Victor. Hi, teacher. <laughs> nice to see you. Victor is ah, very comfortable. <laughs> nice. I like it. <laughs> okay. And Esaú, welcome, Esaú. Welcome. Hi, teacher. Hi. And uh, Carlos Enrique, how are you? What happened last class? Carlos Enrique, are you okay? Everything is good? Hi, teacher. Good evening. Good evening, guys. Okay, it's a pleasure to see you again. It's a pleasure, right? And of course, we have Beatrice. Hi, Beatrice. Hi, good evening. Good evening. It's a pleasure. And finally, ah, Manuel. Manuel only listener tonight, right, Manuel? I received your message, Manuel. Don't worry. I understand. Uh, Manuel is working in this moment, but he's only listening the class, right? Okay. Hey, look at this. Who's coming to the class? Mr. Andres Hernandez is coming to the class. Hi, Andres. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. You're a new student in the class. <laughs> <laughs> I'm just doing, right? Do you know about, about Enrique, Andres? ¿Supo algo de Enrique? Sí, ya está mejor. Ya ahorita okay. ya anda ahí con todos los power. <laughs> okay. Ya anda comiendo semita. <laughs> Hey, comiendo okay. frijoles otra vez. <laughs> okay. Mala, mala hierba nunca <laughs> muere. De primero tortilla, right? Like this in, in salt. Right? Yeah. <laughs> <laughs> okay. Very good. So, Christy, welcome, Christy. Jennifer, hello, welcome. Ah, here's always Christy, yeah. very smiley, siempre sonriente, right? Very good. You're okay today, Christy? Hoy estamos bien con todas las baterías recargadas ahí. Sí, todo bien, gracias. ¿eh? Excelentoso, sí. excelentoso, right? Okay, let's begin. We have Jill, we have Oscar, Jennifer, everybody, right? Now, but I will share the information with you. Let's start with the presentation for tonight. Tonight, tonight, here, right? Okay. Now, ladies and gentlemen, welcome to Inglés Corporativo, right? Basic module two and the class number nine. <gasps> number nine. Ya casi llegamos a la mitad, right? Tomorrow. Okay. Que rápido pasa el tiempo, right? Okay. With beautiful people like you, I don't feel the time, right? Con personas maravillosas como ustedes, ni se siente el tiempo, right? Okay. Good. Now, uh, class number nine, May the 2nd, 2023. Have to and need to. Have to and need to. So this is when you have to do something, when you need to do something, right? Okay. Good. And let's begin with uh, the objective of the class. On unit two, Right, uh, Beatriz, can you help me reading the, the objective, please? Of course. You need to... Uh, wait, wait. Okay, you need to. I'm going activities at the workplace. I will be able to express obligations and needs at the workplace. Thank you very much. So when you have obligation, you say, I have to send a report. I have to, I have to uh, prepare a meeting. I have to attend, uh, I, I have to help the customers. I have to, to make the payrolls, you know, planillas. I have to, uh, to supervise the workers, right? I have to drink coffee. I don't know. Sorry, drink coffee. That's not an obligation. So what do you have to do, right? Or then you say, e I need to complete this. I need to get early to my to my office. So we are going to talk about, about obligations and needs, right? Obligations and needs. Obligaciones y necesidades, right? This is the topic for tonight. Good. Now let's start talking about your obligations. What are your obligations at your workplace, right? And in the meantime, you you think, right? 
en lo que ustedes piensan, cuáles son sus obligaciones, right? I will, I will eh, take the attendance. Just give me a second here. Okay. Uh, where is my pen? Sorry, I lost my pen. Oh, here. Okay. Thank you. Now, um, let's start with Carlos. Carlos Josué? No yet. Cindy? Christy? Present, say Christy. Present. Good. Joshua? Joshua, Joshua ya no regresó, ¿verdad? Yo estuvo como dos clases, Joshua, con nosotros. Qué lástima, bueno. Un segundito, vamos. Hay un micrófono por ahí, ya lo pagamos. Eh, ¿Es aún? Present teacher. Thank you. Eh, Elizabeth. Present teacher. Thank you. Welcome, Elizabeth. Jill. Jill. Por ahí vi a Jill en la cámara. Ahí está. Jill, hello. Present. El micrófono, Jill. The microphone. Ah, vamos a ver que quizás tiene un problemita acá, Jill. Ah, present. Eh, Jill va a estar de oyente. Ah, ok, good, good, good. Ok, good, excellent, no problem. Jill, ya le tomó la asistencia. Giovanni. Mr. Rivas Rivera. Mr. R &R. <ríe> no R. No ha venido todavía Giovanni, vamos a ver. Ah, yes. Eh, va a estar de oyente, me imagino. Henry, Giovanni, perdón. Henry Giovanni. Bueno, aquí le voy a poner de oyente, oiga, ¿por qué no? Ahí me pone en el chat. Eh, Beatriz. Present teacher. Thank you, Jennifer. Present teacher. Thank you, welcome, Jennifer. Eh, Jorge. George. Enrique. Bueno, en la espera de Enrique, ¿verdad? Eh, Eduardo Ya vine, ya vine eh, uh. eh, Eduardo Eduardo, thank you Eduardo Ya le tomo la asistencia Alejandro Mr. Guzmán Alfonso No, ok eh, Manuel ya sé que va a estar de oyente Ahí lo veo en la cámara, pero yo sé que está de oyente eh, Mario. Mario. Uy, hoy tenemos muchas, bastantes faltas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después del primero de mayo hemos quedado ahí con... <ríe> ok, Andrés. Hello, teacher present. Hello, very good, Andrés. Después de cl dos clases, pues ya lo tenemos de nuevo. Thank you, Andrés. Oscar. Sí, me, me disculpo, Ajá. perdón. No, no hay problema, Oye. yo entiendo, pero lo malo es que no nos invitó a la fiesta, es lo único malo. ¿Cuál fiesta? ¿Qué es la... <ríe> Oscar, Oscar Daniel. Present. Thank you, Oscar. Victor. Present. Thank you, Mr. Avila Hernández. And Carlos Enrique. Present, teacher. Thank you, thank you very much, Carlos. Carlos Enrique, thank you. Now. Let's okay. start with the question. What are, let's start with uh, Carlos Enrique, right? That you begin, Carlos. Eh, Enrique, eh, what are your obligations or some of your obligations? Because sometimes we have a lot of obligations, right? But uh, mention some, some of your obligations. Eh... Make reports. Uh, uh, check material. report, check email, uh -huh. send in email. Uh, uh, visit cl 
clients. Oh. Y, oh, sorry, Carlos Enrique. And clients visit you in the company or you visit the clients? I visit clients. Yeah. I understand. Okay. Good. Thank you, Carlos Enrique. Now, what about you, Victor? What are some of your obligations in your company? Uh, collect our dinner. The money. Money. I collect our money. No, because when you say dinner, I thought you were all food. And, oh, delicious. <laughs> money, right? Money. money. Pisto, pisto. Okay, nice. What else? Okay. I don't ask for the direction. <ríe> no le pregunto las direcciones porque si no, <ríe> peligra la patria, ¿verdad? What else, Victor? Sí. ¿Qué más, qué más, Victor? What else? You give security, you transport, you check, you receive. What do you do with the money, Victor? ¿Cómo sería en español esa pregunta, teacher? Disculpe. Ok. Que cuando usted recibe el dinero, uh, ¿qué hace con el dinero? What do you do with the money? Eh, lo, ¿Lo guarda en la caja o, o lo pasa a otra cuenta? O, I don't know. Sorry. No, no es que este, si, si, si no es, como dijéramos, si no es cuestión de seguridad, lo que le estoy preguntando, porque a veces hay que ser sincero, ¿verdad? Eh, sí. Si es cuestión del trabajo, y me puede responder, respóndame. Okay. Lo pasa a una cuenta, do you pass to an account, mm. or you, you keep it, lo guarda. Prácticamente lo andamos todo el día, hasta en la tarde, que, que lo vamos a rendir. Ah, ok, good. So you transport the money, and then sí. in the afternoon, you make a report about the money. You make a report, right? Ok. Yes. The obligation for Victor is receive money and make reports about the money, right? If you receive, I don't know, $10,000, you say, oh, I received $10,000 for the, for Super Selecto, for Simán, for, I don't know, for any company, right? Thank you, Victor. Thank you very much. Okay, okay next one. Let me see. Uh, Oscar, please. What are some of your obligations, Oscar? In constructor. I... Right? Perdón. Okay. Okay. MC constructores, no. Sí, correcto. Ah, ok, good. What are your obligations? Ok, Jorge, ya le doy eh, la palabra, Jorge, ya le doy la palabra. Solo termino aquí con Oscar. Ajá, Oscar. Eh, tu obligación es correcto decir, I have, I have, I uh, have to, yes. Meeting. Ok, you have meetings. What else? ¿Qué más? What else? Perdón. What else? Ah, ok. ¿Qué más? Es, ¿Qué más? Eh, 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 I, I have eh, rep, you make reportes report? semanales como okay. podría decir I make weekly weekly reports ok I, I make weekly reports uh -huh. I will copy here for you weekly. I make Weekly reports. Excellent. Also, uh -huh. what else, Oscar? Okay. Mm. Uh, I have supervise. I have to supervise people. Uh -huh. Okay. I will copy that too. Vamos a copiar esto también. Me gusta mucho esa estructura. I. Sorry. I have to supervise people. Excellent. So you're a manager? You're a manager? Disculpe, uh, teacher, tengo una emergencia ahorita. Voy a tener que apagar la cámara. Está bien, Cristi, no hay problema. That's okay. Don't worry. Okay, good. Go ahead. So continue, please, Oscar. Uh, you're no a sé, manager. No sé. O supervise. No sé si es correcto. No sé si es correcto decirlo, pero soy el encargado de la obra en el área de calidad, en construcción. Uh -huh. Yes, you are the manager. Yes, you are the manager. Yes. You are in the, in the manager in the construction site. I will tell you this. Correct. Manager Correct. in the construction 
tight. Correct. Uh -huh. So as a manager of the construction site, you, sub, you have to supervise people, right? What else? One more, Oscar. Me parece muy interesante, muy interesante su trabajo. Okay, what else? ¿Qué otra cosa hace? Eh, por eh, ejemplo, the materials, you, you check the material, the, I don't know, the, the cement, the, the post, la, los postes, los, no sé qué material reciba. <laughs> eh, I mean, you, you, do you check the materials that you receive in the construction site? No. Ye yes, este, okay. eh, mm, I have a... Uh, mm -hmm. I have to. I have to test Ajá, la, okay. la test the okay. material. Okay, test the material. The construction mm -hmm. material. Uh -huh. The construction Correct. material. Okay, that's enough. That's enough, Oscar. Thank you. Okay. You gave me good information, right? Good information. Right? Okay. These are the 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 obligations of Oscar, he has to test the construction materials if they are okay or not, right? Uh, si recibe cemento vencido, for example, you... No, right? Okay, of the iron is chinito, el, el hierro que recibe es chinito, so no. no. Okay, and then I have to supervise people, so he he checking if the people is working, right? If, if the people is in the cell <laughs> Oh, you're not working. <laughs> I imagine only, right? Okay, good. Thank you very much, Oscar. Now let's continue with uh, Andres. What about you, Andres? What are your obligations in your job, in the company? Mr. Hernandez Mendoza? In a bank, right? Andres, do you copy? Okay, Andres is not copying, but I imagine uh, he has similar he has similar obligation like like uh, like Victor, right? And like Enric, I imagine. Sorry, I only imagine. Uh, and then I have ah Jorge, Jorge. Sorry, I forgot. Uh, welcome to the class, Jorge. Okay, now after Jorge we have Andres. Jorge. Hello, do you copy? Good evening. Ah, ya le tomé la asistencia. Good. Está, está trabajando ahorita. O, ah, o está en su casita. No, estoy en mi casa. Sí. Uh, 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 hoy sí va a participar. Ok, hoy sí va a participar bastante. Yeah. <laughs> ok, good, permítame. Thank you, thank ya, you. ya lo estamos. Ok, thank you. Now, Andrés. Por ahí vi que me levantó la mano Andrés. Permítame. Hoy estoy equivocado, déjeme ver. Oscar Andrés, sí, sí. Andrés me levantó la mano. Creo que le está fallando el internet, Andrés, me imagino. I imagine that, right? Quiero ver, no lo veo por acá. Aquí está. Andrés me copia. 10-4, 10 Andrés, Andrés. Mr. Hernández, Mr. Hernández, do you copy, do you copy? No. Sí, teacher, ahí le escribí al... Um... Ah, al chat, al chat, permítame, es que tengo cubierto el chat ahorita. Perdón, perdón, Andrés, discúlpeme. Eh, Cristina, oh, lo siento por Cristina, sí. No hay problema, Cristina, re puede retirarse, no hay problema, esta es una urgencia, no. No hay problema. Y luego tengo a Andrés... Ah, perdón, eh, ya le copié, Andrés, discúlpeme, discúlpeme. Ok, y tengo unos mensajes acá en el chat. Permítame. Permítame un segundito. Uh... Eh, sí, me están diciendo un permiso acá. Ok, déjeme ver, solo... Respondo acá. Ok, ya, ya respondí. Sorry, sorry. Perdón por, por ser tan famoso. <ríe> me mandan aquí en el chat, me mandan en el grupo. 
y personal. Va, ok, sí, aquí tengo otro mensaje, vamos a ver. Eh, ánimo, sí, sí, sí. Todos los mejores deseos para Cristi, ¿verdad? Ahorita que tiene un problemita ahí con un familiar. Espero que esté todo bien. Cristi, cualquier cosa, pues, hay que irse de urgencia, ¿verdad, Cristi? Ojalá todavía no nos escuche. Si no, pues, ahí está nuestro, nuestro corazón con ella. Gracias, Jill. Qué bonito, qué bonitas sus palabras. Y también de Andrés. Me, me gusta, me gusta la unidad en este grupo, a pesar de que solo tenemos nueve clases juntos, pero nos ha pasado de todo en, en el grupo, ¿verdad? Así es que, bueno, pero primero Dios. En Dios confiamos, ¿verdad? Que todo esté bien. Ok, les continuo. Eh, nos habíamos quedado con eh, este Mario. No, bueno, Mario todavía no se ha hecho presente. Y Eduardo. Ok, Eduardo, please. We finish with you. Terminamos con Eduardo. Ok, teacher. Ah, hello, Eduardo. How are you? How are you today? Oh, beautiful. Oh, nice. And nice. amazing. Okay. Good. So, Eduardo. Okay. What are some of your obligations? Uh, I do customer satisfaction survey. Oh, nice. And I tour the sales uh, facility, facilities. Facilities. Uh -huh. In the, in, I tour the sales facilities. Mm -hmm. And I calling my clients and I attend the many people in the sala de ventas. Uh, uh, sales store, sales store. And sales call store, and store. check email. Store, uh -huh. you uh, check email. And check email and send uh, or, or reply email. And I do the cleaning in, in the work. Uh, anything, Eduardo, you are practic practically the manager of the company of Galvanizadora, right? Yeah, because you have a lot. Yes, in, in Galvaniza. Galvaniza, so Galvanizadora, I say, but no, yes. Galvaniza, Galvaniza. So in Galvaniza. You have a but lot. it's a many many responsibility for I the all 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 sales clerk. Uh -huh. So you you are a sales. For example, player. for yes, you are a sales. Yes. Ah, okay, interesting. Yes. For example, for example, I I have one obligation in the cleaning in the uh, cleaning. Uh, uh, every day. Mm. Uh, the Monday, I put in the coffee. Uh -huh. uh, Monday, uh, Tuesday, I clean in the the toilets, mm -hmm. the toilet, the toilet, the, toilet, and the, toilet. And the restroom, and Wednesday, the restroom, mm -hmm. the restroom, and Wednesday, uh, I clean in the el comedor, the 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 lunch, okay, uh, the the lunch, the lunch room. The lunch room, uh -huh, the lunch room. Okay, and, and Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, I cleaning the, the windows you for clean the, the window. office. Mm -hmm. Okay, and Friday, I I cleaning the la sala de venta. Uh -huh, the... And the Saturday, I clean the uh, many computers in the, in the Eduardo, you work on Saturdays too? Excuse me? You do you work on Saturdays too? Yes, Saturday that a AM up to uh, uh, no a AM and twelve or I uh, eleven at three PM. Uh, sorry Eduardo, so you have a lot of obligation, right? But congratulations because you 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 take your time to learn English and this is really important. Yes, it's really important. That's for why me, for me it's really 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 important learning English. Yes, and you are doing well. Thank you, Eduardo. Okay, because okay. of the time, uh, thank you. Now I will ask the last student, right? Alejandro is not here. 
Eh, Enrique is not here. Jorge. Hello, Jorge. So, what are your obligations in your job? Eh, what do you have to do, Jorge? Uh, number one, eh, inversión es luz de María. Luz de María. <laughs> okay. Luz de Marta. Ah, okay. Luz de María, ahí sin el Pedregal. El Pedregal. Oh. La paz. Yeah. It's true, Jorge, en el Pedregal. Oh. It's a sí. big, Jorge, it's a big place or small? Perdón. It's a big place or small, Jorge? Uh, uh, intermedio. Okay. Porque Good. no es pequeña ni grande. I understand. Yeah. Uh, medium, medium, right? Mm -hmm. Okay, uh, good. So, Jorge, number one. Yeah. Number, one. number one is seek attend attendance. Yes, you have to assistance. Okay. So, uh, 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 it's, it's, it's check in, check in, or register, registration, is it? Registration. Registration. Uh -huh. Registration assistance. Okay, continue, continue. Uh -huh. What else? Number two, I have to supervise the machines. Uh, number three, fix parts immediate, immediately. Para pronunciar. Immediately. Immediately. Mm -hmm. yeah, immediately. Okay. Sería lo más, lo más urgente. Y de ahí, pues, a lo que salga. A <laughs> lo que salga. <laughs> I like that, right? Whatever it is. Jorge, repair this machine. Jorge, let's check this truck. Venga a chequear este camión. Venga a chequear este montacarga. Venga. Hay que estivar este mm -hmm. producto, etcétera, etcétera. Más que todos son motores eléctricos. Ah. Oh. Y ese licenciado encargado de esa empresa es algo especial. Man. Oh, sorry, Jorge. <laughs> ¿Lo conoce? <laughs> yes. Ya lo conozco. Y ahorita creo que está algo enfermo. Bro. Ya se recuperó. ¿Quién de todos? El licenciado, el propio, el máster. El ah, no me acuerdo sí. cómo es el maestro Chelón. <risa> José. Exacto, él. Licenciado José, right? <risa> ok. So please, eh, no, more, no more detail, Eduardo. No más detalle, ¿verdad? <risa> ok. Yes, yes. You know, sometimes eh, in, in, the, in the office, in the company, we have good managers and... <risa> Manager that, you know, sin, no comenta, right? <laughs> okay, Jorge. But principally, uh, Jorge, you check the machines and you repair the machine, right, Jorge? Check the machine. Uh, interesting, interesting job, okay? Important job, Jorge. It's true. Important. It's very important. Okay, thank you very much, class. Good, good commentaries. I love that you're using your English, right? Eh, obviamente estamos en un básico 2. No esperaría yo que ustedes hablen un inglés fluido. Pero me gusta mucho que lo intentan. Que lo intentan. Esa es la idea. Entre más lo intenten, pues, más lo van a ir haciendo ustedes solitos. Así que vamos por buen camino. Let's continue, right? Now, class, we have some vocabulary for the conversation. We have this reschedule. Reschedule. Uh, when you schedule, you give the time for every activity. You say, um, a las, a las siete tenemos una reunión de trabajo. Uh, a las ocho hay que llamar a los clientes. A las nueve hay que hacer limpieza en la tienda. A las diez hay que abrir la tienda, etcétera, etcétera. So that's a schedule, but you say, uy, El día del trabajo, vamos a trabajar solo la mañana, así que vamos a abrir a las seis, por ejemplo, right? Just say something, solo por decir, y vamos a salir a las a la doce, you know. Bueno, que el, el primero de mayo nadie trabaja, ¿verdad? Labor Day, vamos a ponerles aquí. Labor Day, día del trabajo. Labor Day, right? Labor Day. So, in Labor Day, nobody works. Este día, pues, nadie trabaja. Da el día de ayer. Si hay algún problema en la compañía, entonces, we reschedule. Right? 
we change the time of a plan event, right? We change the time of the event. Okay, good. Provide. Provide is to make available for use. Give, supply. I imagine, for example, in the company of Jorge, right? Uh, if they need uh, more engines, motores, right? Uh, they provide more engines, right? Or maybe uh, Jorge needs some tools like the like the wrench or like the steel stone or like the or like the keys, you know, like Java Fija, right? In in English you say wrench is uh, la tenaza, right? The wrench. Okay, uh, so they provide the material, right? Mm -hmm. Okay, and customer. What is customer? Customer is a person or organization, right? That buys goods, that buys products. Goods is products, right? Or merchand merchandise, merchandise. Or services from a store or business. A buyer, a shopper, the person who gives the money for the product or the service, right? Okay, uh, for example, in, in the case of Andres, the customer is the person who put the money in the bank, right? Uh-huh. And in the case of Jorge, uh, the customer is the, the person who who received the services of of the of the company of, of Jorge, right? That I, I, I say, right? Inversiones Luz de Maria, right? Or let's say, for example, in the case of uh, Esau, right? In Bancomer, right? Uh, the customer are the person who put the, the money in the bank, right? Etc., etc. Right now, uh, let's go to the conversation class. Conversation, ladies and gentlemen. John says, Anne, is there something you need to do tomorrow? And Anne says, listen, need, need. And Anne says, yes. Actually, I need to call. Hello, hello. I need to call some clients. And you? That is in a good Salvadorian. Salvadorian. Ivo? <laughs> and you? <laughs> and then John says, yeah, well, I have to reschedule two meetings. Two meetings, right? For tomorrow. Reschedule class is like a, when you plan the time for one event, you change the time, right? You change the time for the event. Okay? And then he says, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. In Spanish is reprogramar, reprogramar, reschedule, right? Okay. And Anne says, oh, that's too bad. Qué mala onda, no? That's too bad. And John says, yes. I have to provide important information to some customers. I have to provide. And Anne says, that sounds interesting. Hmm. Hmm, that sounds inter right? interesting. Let me see. Hmm. That sounds interesting. Yeah. Okay, very good. Now, class, repeat after me, please. Repeat after me. And is there something you need to do tomorrow? Something? Tomorrow? Is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, actually, I need to call some clients. 
clients and you actually I need to call some clients and you Well, I have to reschedule. Reschedule. I have to reschedule two meetings. I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Oh. Oh. <laughs> That's too bad. In a good Salvadorian, que regada. That's too bad. Yes. I have to provide I have to provide important information to some customers. I have to provide important information to some customers. Again, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. 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 That sounds interesting. Okay, class. Any question about vocabulary? Any word that you don't understand? Any expression that you don't understand? Algo que no, que no entiendan, sorry. Hello, teacher. Yes, Andrés. Eh, eh, solo la palabra. O sea que está en eh, Johan. Rescation. Eso. Res. ¿Cómo Re dijo? Reprogramar. Rescation. Rescation. Sque, 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 schedule. Rescation. 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 Good. Andrés, nice, good pronunciation, reschedule, reprogramar. Ok. Como queso, dice Jorge, no, como dijo Jorge. Ketchup, como queso, ah, algo así. Good, reschedule. Good, any other question, class? Other question? No. Excellent also, now it's time to practice, right? Ladies and gentlemen, it's time to practice. Okay, now, let me see. I'm going to start with eh, Carlos Josué. Ya está presente, Carlos. Cindy? Present. Okay, Cindy, welcome. <laughs> ya me extrañaba, Cindy nunca falla. Okay, Cindy, repeat after me, Cindy. Repeat after me. Okay. Um, Anne. Anne. Is there something you need to do tomorrow? Is there something you need to do tomorrow? Yes. Yes. Actually, I need to call. Actually, I need to call. 
I need to call some clients. I need to call some clients. And you? And you? Well, well, I have to reschedule. I have to reschedule. To meeting for tomorrow. To meeting for tomorrow. They were canceled. They were canceled. They were canceled today. They were canceled today. Oh. 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 <laughs> oh. <laughs> That's too bad. That's too bad. Yes. Yes. I have to provide. I have to provide important information for some to some customers. Important information to some. Important information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Thank you. Thank you very much. Ah, yeah, sorry. That's okay, good. Now, let me see. Uh, Esau, please. Repeat after me, Esau. Ready? Ready. Okay, now. And is there something you need to do tomorrow? And is there something you need to do tomorrow? Is there something to do? You need to do tomorrow? You need to do tomorrow? Yes. Yes. Actually, I need to call some clients. Actually. I need to call some clients. I need, I need to call some clients. And you? And you? Well... Well, I have to reschedule. I have to reschedule. To meeting for tomorrow. To meeting for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Oh. Oh. No more enthusiasm, come on. Oh. Oh. <laughs> That's too bad. Mire, le da risa a Cindy, como a ella también le tocó. ¿verdad? That's too bad. That's too bad. Yes. Yes. I have to provide important information. I have to provide important information. To some customers. To some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. Very good. Now, letter A, John is Esau. Letter B, Anne is Cindy. Ready? Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo. Action. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some client and you well i have to rush to schedule to meeting for tomorrow they were canceled today oh that's too bad yes i have to provide important information to sometimes customers that sounds interesting interesting Interesting. 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 Okay, ya yeah, suficiente, Dulia. Yeah. Okay. Es que se emocionó Dulia ahí aplaudiendo, ¿verdad? Okay. Thank you very much. Thank you very much. Now we're going to use a different technique. Next big, eh, sorry, big. No, eh, next students. <laughs> next students are. Let me see who's next. Oops. 
Esa, uh, Elizabeth, right? Elizabeth and Jill. Jill, ¿cómo estamos con el micrófono ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, Elizabeth, ¿está bien todo? Sí, todo bien, Ticha. Excelentoso, ahí vamos con todo entonces. Elizabeth, only you, right? Only you. Ready? Repeat after me, please. Repeat after okay. me. Anne. Anne. Is there something you need to do tomorrow? Is there something you need to do tomorrow? Only Jill. Jill, repeat, please. Yes. Yes. Actually, I need to call some clients. Actually, to me, to some... I, I need to call some clients. Actually, I need to some... To call? To call? To call some clients. And you? And you? Okay. Next one. Repeat, please. Uh, Elizabeth? Okay. Well, well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Jill, please. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Okay, Elizabeth. Yes, I have to provide important information to some customers. Yes, I have to provide important information to some customer. Okay, Jill, that sounds interesting. That sounds interesting. Good, thank you. Now let's practice the conversation. Uh, Elizabeth. You are A, I mean John, sorry, John. And Jill, you are N, right? Ready? Okay, let's begin. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client. Can you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide import information to some customer. That sounds interesting. Interesting. Yeah, interesting. Okay. Thank you very much. Good pronunciation, Jill. I'm surprised. Elizabeth, too, of course, right? I like when you say, right? You say, uh, reschedule. Yes, reschedule. You pronounce very well. Actually, uh -huh. good pronunciation. Good pronunciation. Okay, next students. Uh, oh, where is the list here? And then after Jill, we have uh, Giovanni. Listen, Giovanni está de, de, de oyente. Ahora tenemos a Beatriz. A teacher. Ah, no, no. Ok. Thank you, Giovanni. Eso me llega, Giovanni. Con todos los poderes. Ok, Giovanni, you're going to be John. John, right? And Beatriz, you're going to be eh, Anne, right? Ok. There you go. Ready? One, two, three. Action. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okie dokie. Very good. Thank you very much. I like it, Beatriz. I like it, Giovanni. Nice. Listen, uh, yo oigo que cada vez van como, no sé, como uh, haciendo las conversaciones suyas, ¿verdad? Metiéndole fini, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, that sounds interesting, right? That's it. 
that sounds interesting. <laughs> oh, oh, that's too bad. You know, in, in this moment, you are actors. So you have to feel the conversation in your heart. Okay, <laughs> good. The next one is going to be... Uh, Giovanni Beatriz now, Jennifer and Jorge, right? Jennifer and, and Jorge, you ready? Jennifer, Jennifer no me ha participado, ¿verdad, Jennifer? Good. Excelentoso, ahí está, ah, con todos los poderes, Jennifer. Very good. Jennifer, you are Anne, and Jorge, you are John. Ready? John, you begin. Yeah. One, two, three, action. Diez cuatro, diez cuatro, Jorge, Jorge. Ah, perdón, creí que yo era Am. Um, no, 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 you are John, John. Excuse me. Am, um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to play some games on this. Well, I have to reschedule to Miriam for... Tomorrow, they wear cancer today. Oh, uh, I said that. Yes, I have to provide important information to, to some co customers. Thank you. Good, excellent. Jennifer, I like it. Me gustó mucho, Jennifer. Vamos mejorando la pronunciación. Vamos mejorando. Excelentoso. Eh, siempre sí, sí, sí. les recuerdo que aprendanse una canción semanal, ¿verdad? <risa> Con una canción, miren, semanal, así, ¿ve? Ya canciones de viejito, así como, ¿verdad? Las que a mí me gustan. <risa> Porque las de ahora son muy rápidas. Yes. Podrías compartir una. Ah, ok. Very good. Eh, Jorge, eh, les he mandado algunas canciones. Díganme. La última que les mandé, ya le voy a decir al grupo. Vamos a ver. A ver si no me. Sí, quito. lamentablemente no tuve mucho el tiempo estos días. Oh, I'm sorry. Estaba muy ocupado, ¿verdad? Sí, eh, exhausto de trabajo. No. Pero Ni trataremos modo. de enfocarnos un poquito más. Así nos toca, pero no abandone el inglés. Oiga, ahí con medio no, tiempo. No, que la idea es proseguir. Pues sí, claro, es la idea. Sí. Ya le voy a decir cómo se llama la canción que les, que les puse. Uy, no, no es esto, permítame. Porque la anterior fue la de Bob Marley. La Bob Marley. Could you be love? Could you be love? Yeah. Bueno, van a disculpar, que me canto súper mal, pero. <risa> ver, este, les puse el principito para que lo leyeran. Ajá, la de Bob Marley. Could you be love? Could you be? Don't let them school ya. Y también les mandé la semana pasada esta canción. Miren, la voy a. Quiero ver, aquí está. Aparece un gatito. <ríe> ok. Hay bastantes mensajes de ustedes aquí. Híjole, no le encuentro la canción. Muchos mensajes, ¿verdad? Ahí está. Se llama Bed, Beds are Burning. Las camas están ardiendo. Que habla del medio ambiente, ¿verdad? Que en lo que nosotros estamos eh, bailando encima de la tierra, dice, la tierra se está quemando de la contaminación y que estamos cortando los árboles, dice, ¿verdad? Uh, Beds are Burning se llama la canción. ¿Cuándo la mandó esa, Ticha? La mandé el, la primera semana de que tuvimos clase con ustedes. Ya le voy a decir. Antes que... de antes del principito y. Ajá, sí. A ver si la alcanza a escuchar. Es de un, el grupo es australiano, se llama Midnight Oil, se llama una canción viejita, pero buenísima para aprendérsela y cantarla, ¿verdad? Pero si quieren les puedo mandar un montón de canciones para aprender a, a, en inglés, ¿verdad? Así que eh, normalmente sí, excelente, pero... les envío una, pero si quieren les puedo enviar más, por eso no hay problema. 
de mi parte, si me puede ayudar ahí, sería excelente. Excelentoso, Jorge. Pero si No le, me sale eso. le gusta la música viejita, porque si le gusta Bad Sí, Bunny, no. Uy, <ríe> no tengo uy, no. de Bad Bunny. Estoy crazy, pero no de ese extremo. Ah, <ríe> bueno. Sí, porque... Si no se le, si no se le entiende, entiende en español, mucho menos en inglés. Bueno. <ríe> no, no, no. <ríe> No, no, perdón, disculpe que estoy ofendiendo a algunos aquí, a algunos les va a gustar Bad Bunny, va. Ok, les ¿Habrá, ¿Habrá alguna forma de que clausuren ese artista? No, no sé, pero... Pero bueno. <ríe> ok, no sé, pero... Ok, sigamos entonces, ¿quién seguiría ahorita? Vamos a ver, necesito que todos practiquen. Eh, permítame, sería... Jennifer, ya. Teacher. Enrique, no, Enrique no está. Eduardo, ajá, very good, Eduardo. Eduardo Manuel. y Manuel. Ah, perdón, Manuel. me pasé. Manuel, yes. Y Alejandro está ahorita con nosotros. Alejandro, no, la entonces sí sería. Eduardo y Manuel. Eduardo, you are John. En, en, en Manuel, you are Anne, right? Let me say the introduction, right? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Eduardo Emanuel. Action! Okay, Eduardo, you begin. Sorry, 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 sorry. I don't activate my, my microphone. Ah, okay, good. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to do. I have to reschedule the meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide import, important information. To some customers. That song is interesting. 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 Good. Thank you very much. Nice. Nice. Very good. Let's continue. Now, in this case, we have uh, Andres versus Oscar. <laughs> Andres versus. Okay. Andres, you are young, right? And in Oscar, you are Anne, right? There you go. Ladies and gentlemen, directly from Kukuyu, we have Oscar and Andres. Action. Anne, is there something you need to do tomorrow? Eh, Oscar Daniel, Oscar, copy, do you copy, 10-4, 10, 4, 10, 4, 10 4. Oscar Daniel, Mr. Castillo Ramos, nos copia, Houston, Houston, nos copian, ok, so Victor, help me Victor, sigo. Ah. sigo, sigo, se permita, me va a ayudar entonces Victor, Victor, ready Victor, Yes, teacher. Estaba comiendo, pero yes. Ah, no, 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 no. Ah, pues no. Me va a ayudar Carlos Enrique, entonces. Okay. Pero mándenos un pedazo de semita ahí, Víctor. <laughs> ok. Good, thank you. Now, uh, so, ladies and gentlemen, we have Andrés and Carlos Enrique. Andrés, you're John. Carlos Enrique, you're Anne. Ok. And is there something you need to do tomorrow? Why? I need to call some client. And you? Well, I have to risk. Risk schedule. Risk schedule. Risk schedule. Two meetings for, for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Oh, perdón. Yes. I have to provide important information to some customers. 
interesting. Okay, interesting. Carlos Enrique, interesting. Interesting. Good. And Andres, thank you, thank you. Now, Andres, provide. 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 Good. With D, right? The, the, the. Provide. Mm -hmm. Provide. Excellent. Provide. Now, any, any question, class, about the conversation? I will take the attendance now. Ready? Okay. Uh, Cindy? Present. Okay. And Esaú? Present. Elizabeth? Present. Thank you, Jill. Present. Very good. Giovanni? Present. Teacher. Beatriz? Present. Jennifer Guadalupe? Present. Teacher. Good. Este... Jorge? Present. Teacher. Thank you. Eduardo? Present teacher. Thank you, Eduardo. Eh, Alejandro. Alejandro Guzmán. No, okay. Eh, Manuel. Present teacher. Thank you very much. Andrés. Present. Oscar Daniel. Present. Okay, good. Thank you, Oscar. Eh, Todo bien. Lo estábamos llamando y como que quizás le cayó el internet, ¿verdad, Oscar? Sí, es, se me cayó un momento. Este, me volví a conectar. No problem, no problem, Oscar. Thank you very much. Now, Victor. Present. Provechito, provechito. Ok, Carlos Enrique. Mr. Guerrero Hernández. Ok, thank you. Thank you very much. Very good, thank you. Now, let's continue, right? Don't stop. Don't stop. Let's continue. With everybody, right? Now, what are some Anne and John's obligations? What are some Anne and John's obligations? Volunteers, please. What are some of the obligation of John and, and Anna? Call some clients. Call some clients. Very good. Oops, sorry, sorry. Se me fue la mano aquí. <laughs> sorry. Permítame. Okay. Uh, call some clients. This is obligation for Anne or for John? Uh, I'm and very good. Another obligation, please help me. Meetings for tomorrow. Reschedule. Reschedule to meetings. Or meetings in general, right? Okay. What else? Provide important information. Provide important information, right? Okay, to so some customers, right? Okay, those are the obligation of John and Anne. What about you? What are your obligations? So, of course, according to the job, there are many obligations, there are many obligations. I, I am sure the obligation of Beatriz are not the same obligation of Jorge, right? Or the obligation of Giovanni are not the same uh, obligation of Manuel Eduardo, right? Just to say something, just to say one example, right? Okay, good. And questions? No questions? Okay, let's continue, please. Good. Verbs to express obligation and, and need, right? Oh, sorry. Permítame que me, me pase acá. Okay, have to. When you use have to, you're expressing obligation. When you say need to, 
your expression a uh, necessity or need, right? Uh, the difference is that when you have obligation is part of your job. And when you need something, is something necessary. Understand? Cuando usted usa el have to, es porque tiene alguna labor a realizar en su trabajo, ¿no? Pero cuando usted dice need to, es una necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, se necesita para trabajar una computadora o maquinaria, o usted necesita eh, descanso en su trabajo, ¿verdad? A la hora de lunch. O necesita también uh, office supplies, es decir, eh, um, materiales de oficina, ¿no? ¿Sí? Nicho, esas son necesidades. Y el have to es este, algo así como, como una obligación al trabajo. Algunas veces coincide, ¿no? Usted dice, uh, necesito enviar este email, no lo necesito. Y es también a la misma vez una obligación, ¿no? Hacerlo, porque su jefe le pide que envíe un email. Pero también usted lo toma como una necesidad, ¿ok? Then, for example, prepare a document for my boss. ¿Quién creen que es esto? ¿Una obligación o una necesidad? No, obligación. Una obligación. Ah, ok. Prepare, ¿verdad? No, no, no la pregunta. Ok, eh, Carlos Enrique. Prepare a document for my boss. Is a obligation or necessity? Obligation, have to. Obligation, right? <laughs> yeah. Más si el jefecito algo enojado, así como lo que dice Eduardo. <laughs> que todo lo quiere para ayer. Todo lo quiere para ayer. Yeah. Yes. Very good. Mis jefes en inglés corporativo son buena onda, así que no me puedo quejar. <laughs> Okay, let's continue, right? Now, here we have to use have to and need to. Vamos a ver, ¿cómo usamos oraciones? Eh? Usando el have to y el need to. I have. You have. He has. She has. It has. Right? So you say, I have to travel. Tengo que viajar. You have to travel. He has to travel. She has to travel. It has to travel. Right? We have to travel. They have to travel. Now, in negative, I don't have to travel. No contraction. I have do not. Sorry. I do not have to travel. Sorry. I do not have to travel. Contraction. I don't have to travel. I don't have to travel. You don't have to travel. He doesn't or does not have to travel. She does not have to travel or she does he she doesn't have to travel. He doesn't have to travel. We don't have to travel and they don't have to travel. Okay? Now, the question is, do you have to travel? ¿Quiénes de aquí tienen que, que viajar en su trabajo? Aunque sea para el interno, a San Miguel, Santa Ana. Who? Yo interno de no. fuera del de, de país. Ok, what countries do you visit, Carlos Enrique? Eh, tengo a cargo la operación de Guatemala y Honduras. And do you go by car, by bus, or by plane to Honduras and Guatemala? Uh, my, my travel, my car, uh, or bus. Uh -huh. or bus. Okay, so is the car of the company sometimes, Carlos Enrique? Yeah. Okay, interesting. Yeah. Interesting, right? Especially because Guatemala and Honduras, ooh, they are big, right? You take too much time to travel. But yes, I, I imagine it's necessary. It's an obligation. Listen, Carlos Enrique has to travel, right? And what about you, Manuel? Manuel Eduardo? Do you travel, Manuel? Eh, no. no, no. Es interno. Solo en El Salvador. Solo en, en qué hecho trabajo. Son, 
es sonificado. Eh, a mí me estaba tocando ir a Mexicano, Cuscatancingo y a Yucatepeque. Eh, bueno, es bien yo... sonificado. Depende de la zona. ¿eh? Eh, yo me, yo me crié en Cucatancingo, bueno, así que conozco Cucatancingo, esos grandes hoyos. Ahí. Sí, sí, es feo. Sí, es feo. No, pero no le diga así, si les quiere participar, no lo moleste. <risa> Cucatancingo es feo, la, 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 la como dijéramos. La zonificación. Sí, pero eh, ya ahora está más tranquilo, ¿verdad? Porque había una zona ahí bien que se llama la colonia Santa Rosa, se llama ahí, o el sí, ahí 24, sí. que ahí as, asustaba, ¿verdad? Asustaba. Pero ya está más tranquilo, Manuel. Sí, teacher. Bueno, menos mal, gracias a Dios, ¿verdad? Si no hay usted, karate, okay, no me voy a quitar el <risa> okay. El dinero, el dinero. Ah, el de... Ups. Money. Money, sorry. Bueno, allá es otra cosa, allá es más delicada la cosa. Lo importante es que usted, you have to travel to Cuscatancingo, you have to travel to Mexicanos, and you have to travel to Ayutustepeque, you said, right? Ayutustepeque? Yes. 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 Thank you, Manuel. Very good. Now, let's continue, class. Let's continue. Then, when you make questions, is, do I have to travel? Do you have to travel? Does he have to travel? Okay, I will make this question to Giovanni. Giovanni, do you have to travel? Yes. Yes, I do. Uh, yes, yes yeah. I do. Yes, I do. Good. And where, Giovanni? Where? I have to travel in Chalchapa. De Chuapa, uh -huh. En Candelaria de la Frontera, ah, en eh. San Cristóbal, San en Cristóbal. Santiago de la, la Frontera. frontera. Yes. Está, está la, eh, yo conozco la aduana terrestre, San Cristóbal. Ah, ok. ¿Le, ¿Le han hecho remodelaciones o está igual, Giovanni? Mm, no, le han hecho algunas. Ok, sí, porque yo escuché que las, las chinamas parece que habían modernizado. Ah, sí, sí. Pero en, San Cristóbal no mucho, normal. Sí. No, es muy poco. Sí. Y eh, en Metapán, existe el Peque, uh -huh. en la libertad. Ok. Vaya, para los que no me crean que yo molesto con Cujucuyo, hay, hay Giovanni que conoce ahí, te existe Peque. Hay un lugar que se llama Cujucuyo, sí o no, Giovanni. Sí. Vaya, ya, ya de ven, Texas. de Texas, ajá, Cucuyo, se llama, es un cantón, ahí, ya, yeah. ¿verdad? Y, y Giovanni, aprovechando, disculpe que usted viaja, eh, ¿verdad que hay dos cantones, uno que se llama Calzontes abajo y, y otro que se llama Calzontes arriba, en Santa Ana? Sí, existe ah, también. Está. Ya vieron, ahí me estaban molestando, que no es verdad, Existe. Existe también eh, de Santa Ana, Cuatepeque, Cantón La Gallina. <risa> Cantón La Gallina. Todo el mundo ahí, usted. Uh, uh, uh. Sí. <risa> ok, Inter interesting. So, eh, Giovanni has to travel to eh, La Gallina. <risa> ok. Ah. Ok, very good. Por ahí tenemos a Enrique ya, ¿verdad? Hello, Enrique. Nos copia. Hello, do you copy Enrique? Enrique, 104, 104. Bueno, solo la cámara nos han puesto, solo el dulce nos quiere dar, ¿verdad? Ok, then uh, the last question. Thank you, Giovanni, thank you very much. Uh, Eduardo, what about you, Eduardo? Do you have to travel? Mr. Flores, Mr. Flores, me copia. Do you have to travel? Eduardo? No. No. Ah. I only visit the client uh, 10 kilometers. No, it's not that, 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 that the store. You are in San Salvador, right? Eduardo, you are in San Salvador, right? No. 
No, no, no. Eh, I work La near Unión. to the airport. Ah, yes, yes, the airport, I remember. Yeah. And I visited San Pedro Mazahuat, eh, eh, Rosario de la Paz, eh, Barahona, Los Solares. Ahí sí, it's very difficult access. The, the, the access, the, the access. The access, correct. And, and, and Eduardo, do you go by foot, in bus, in car, in motorcycle, in tuk-tuk? <laughs> I, travel, I travel in bus. In bus. Oh. I travel in bus. But you don't have money, right? Pero no, no usa dinero, Eduardo. Perdón. No, 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 no. Okay. Only for my, for my, for, for my lunch, okay. for my uh, desert. And for your coffee. <laughs> Coffee. With a, big, well. with a peperecha in the afternoon, right? <laughs> yes. Okay, Eduardo. Thank you very much. Thank you very much. Perdón que sea tan chute ahí preguntándoles, pero es parte de la clase, ¿verdad? Si no, si es cuestión de seguridad, no, no contesten, ¿verdad? Porque <laughs> no me preocupen. Aquí la idea es practicar nada más. Pueden inventar también, ¿verdad? Pueden decir, ah, sí, yo he viajado a Rusia, yo he viajado a... <laughs> a Singapur, etc., etc. Okay, very good. So, when you say, do you have to, to make a report? Yes, I do, or no, I don't. Does Carlos Enrique have to make a report? Yes, he does. No, he doesn't, right? Okay, good. Now, how to use need to, right? Uh, es lo mismo que el have to, lo único, eh... ah, perdón, no, no, no hemos llegado al need to, déjeme ver, no, pues no, solo del have to tengo aquí, bueno, information question, right, there are two types of question, meaning hay dos tipos de preguntas, right, two types of question, in one question you answer yes or no, en un tipo de preguntas usted solo responde yes or no, que son estas que están aquí arriba, miren. Permítame. Do you have to travel? Entonces usted solo tiene dos opciones, miren, o yes o no. Yes o no, y no pase de ahí. No pase, le pregunta lo que sea. Yes, no. Yes, no. Entonces lo que se llaman las preguntas cerradas. Ok. Permítame que Quiero ver una cosa aquí, pero quiero marcar la asistencia de alguien por aquí que ya vi que apareció, ¿verdad? Eh, ok, thank you, thank you. Man. Let's continue, right? Pero en cambio, si yo hago preguntas de información, miren, what, when do you have to travel? ¿Cuándo tiene que viajar? And then, when do you have to travel? Eh, yes, I do. <laughs> no, I don't. No, right? No, it says, When do you have to travel? I have to travel on Mondays. I have to travel on week weekends. Right? Where do you have to travel? I have to travel to San Pedro Mazahuat. San Pedro Mazahuat, right? Uh, por cierto, me imagino que, que también Eduardo conoce Santa María Ostuma, ¿verdad? Mm, yes. Yeah. I know, but is so far that San Pedro Mazahuat. I understand. No, yes, I know the place. My family is originally from Santa Maria Stuma, right? Uh, I travel, I travel to uh, two ones in, in two months. Was, months ago. Sí, creo que una vez en dos meses a uh, San Miguel de Pesonte and San Juan de Pesontes. Antepesontes, ok. Beautiful places, yes. De características. Beautiful, and beautiful, and beautiful climb. Ah, ok, excellent. And listen to this. This area is, eh, esta es la zona de los nonualcos, yes. Y uh, si se fijan, hay varios asentamientos españoles. Eh, por ejemplo, mi mamá eh, era ojos verdes, ¿sí? ¿Verdad? Yo no saqué ojos verdes, no sé por qué. Los míos son igualitos. No, que yo más un poco más del lado de mi papá en Usulután, ¿verdad? Pero mi mamá en, en, en Santa María Ostuma, ¿no? Eh, hay muchas personas chelitas, no todos, pero, pero sí. 
porque ahí hubieron varios asentamientos españoles, ¿verdad? Así que, igual que en Chalate, ¿no? Personas chelitas, los ojos verdes y todo, ¿ok? Igualito, mira. <ríe> Igualito a nosotros, ¿va, Eduardo? ¿Cómo? Chelito y ojos verdes ahí. <ríe> igual, igual. Igual, igual. <ríe> ok, let's continue, right? So, when I say information question, the answer is different. For example, where do you have to travel? And then you say, I have to travel to to La Paz. I have to travel to Guatemala, like Carlos Enrique, right? I have to travel to, to Honduras. I have to travel to Cujucuyo, right? Uh -huh. And why do you have to travel? Uh, because it's necessary in my, my job. Because I need to visit some client, right? Et cetera, et cetera, right? Okay, now let's go to the practice. What do you have to do after the class? Okay, let's start. I will make the question to two students, right? To Cindy and to Carlos Enrique. Let's start with Cindy. Cindy, what do you have to do after this English class? Um, me podría decir que dice en español. <laughs> no, Cindy. How do you say? How do you say? How do you say? What do you have to do after this class in Spanish? What do you have to do after <laughs> this class? Oh? This class? <laughs> <You're bad. laughs> le tocó largo porque, eh, eh, ¿cómo se llama? Cindy quiere que le traduzcamos toda la oración, así que le tocó larga. Ajá. After this class. <laughs> In Spanish. How to use class. Okay. Is que tiene que hacer después de? Después de clases. Oh, yeah. okay. Excellent. Very good. Okay. Cindy, what do you have to do after this class? Um, I, I, I have, have I have to do Mm, no sé cómo se pronuncia lavar uniformes de la niña. Okay. I have to do the laundry. Hagámoslo más general. ¿verdad? I have to do the laundry. Ok. I have to do the laundry. Tengo que lavar ropa. I have to do the laundry. Only that. Cindy, only that. Yes, ok. Oh. Only that, solamente. Only that. Yes. Yes, very good. Now, who's next? Carlos Enrique, please. What do you have to do after class? I take a brush my teeth. I have to brush my teeth. Uh -huh. Yeah. Only that. Yeah. Yeah, okay. I take my, my bed. Okay, and you have to, you have to go to the bed, right? Oh. Okay. <laughs> Good, thank you very much. Thank you very much. Good. Este, antes que se me... I need. I need. Oh, yes. I need to go to bed. Good, good example, right? Um, quiero agendar la, la entrevista para esta noche. Este, solo quiero preguntarle a... Jorge, Alberto, Jorge, con usted me quedé la vez pasada, ¿verdad, Jorge? No me recuerdo. No, 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 ah, va, entonces no está agendado. Entonces, tengo los siguientes chicos, miren, tengo a Jennifer Guadalupe y a Jorge. ¿Quién quisiera quedarse esta noche? Quien usted quiera. Ah, bueno, ok, entonces vamos a quedarnos con Jennifer y mañana me quedo con Jorge, ¿estamos bien? Ok, perfecto. Ok, good, thank you. Jennifer, ¿estamos listos? Diez minutos extra. Perfect, teacher. Ok, thank you, Jennifer. I like it. Now, let's continue, right? Es, um, Esaú, please. Esaú and Victor. 
Next question. What do you have to do in the mornings? Okay. What do you have to do after? No, in the mornings, in the morning. What, what, what do you have to do in the morning? Mm -hmm. This is the question for you. For you, Victor. Uh, this is a personal sorry. question, Victor. Personal question for you. I will give you one. Que... I, will give one example. Uh -huh. I have to take a shower. I have to drive. I have to take my daughter to the school. I have to go to my work. Uh -huh. What about you, Victor? What do you have to do in the mornings, Victor? Era, como sería la de, I have to. I wash her. Shower. 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 Ah, shower. I, shower. I have to take a shower. Repeat. I have. I have. I have. To take. To take. A shower. A shower. Yes. Are you sure, Victor? Yes. Yes. <laughs> Not only on Saturday, no solo los sábados le tocan, no todos los días. <laughs> okay, cool, Victor. Thank you very much. Now, Esaú, what do you have to do in the mornings, Esaú? Um, buy, buy the bread. I have to? I have to buy the bread. Uh, Comprar el pan. <laughs> I have to buy the bread. I have to buy the bread, right? I have to buy the bread. Yes. Okay. And I have to buy the bread. I have to buy the bread. I have to I have to buy the bread. Esaú, what else? Um, and I have to do take a shower. I have to take a shower. Repeat, please. Yes. I have. I have to take to take a shower. A shower. Only. Only. On Saturday. On Saturday. <laughs> <laughs> Only on Saturday, so <laughs> no. <laughs> Every day. Okay, thank you. Very much. Thank you very much. Okay, good. Okay. Now, next question. Next question is. I need. Uh -huh, so... I need showers. <laughs> Especially this day, right? No. Ahora que hablen de take a shower con este calor dan ganas de tomarse una buena ducha, verdad? Yes. Okay, now, uh, Elizabeth, please. And Elizabeth, ¿qué más le vamos a preguntar? Uh, Oscar, right? Oscar? Oscar Daniel? Okay. Good, thank you. Now, very good. Now, the question first goes to Elizabeth. Elizabeth, what do you have to do in the afternoons? I take a break. I have, uh, well, in this case, como es una necesidad, verdad? I need to take. Okay, I need to take a break. What else? More, 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 more obligations. And um... I have to. I have, I have to go home. Okay. But this is more like a need, right? Elisa, uh, it's like I need to go home, right? Es como que ya no es obligación de, de la, para la compañía, ¿no? De irse a su casita, ya todos cansaditos. Ah, nos vamos para la casita. Entonces, así como I need to go home. Say, Elisa, I need to go home. I need to do home. To go 
to go home. To go home. Very good. Thank you, Elizabeth. Now, Oscar, what about you? What do you have to do in the afternoons, Oscar? I I have to coffee. Oh, come on. <laughs> uh, I need. Excuse I have me. to. I need. No, I need. need. Oh, come on. <laughs> Me imagino que también, ¿verdad? La, para la peperecha y las viejitas que compra, dice, I have to, so it's an obligation for the coffee. <laughs> okay. No, that's a need, right? Oscar, that's a need, right? I need to drink yeah. coffee. <laughs> no, no, porque obviamente en las tardes da sueño, ¿verdad? Y a veces un cafecito. A veces la gente cuando toma café no puede dormir. Pero a mí me pasa al revés. Cuando estoy dormido no puedo tomar café. Okay, yes. okay Oscar, thank you. Any anything else, Oscar? I need uh, to drink coffee. What else? Um, I have to travel. I have to make reports. I have to work. I have to. Mm -hmm. I have to uh, meeting to have. I have to have meeting. I have to have meeting. Mm. Uh, tengo que tener. Tengo que tener. Bueno, suena raro en español. Tengo que tener. I have to have meeting mm -hmm. uh, with the personal. Okay. Excellent. Thank you, Oscar. Thank you very much. Good. Next okay. one. Thank you. What do you have to do next week? This question goes to Jill. Jill and uh, Andres. Let's start with Jill. Jill, what do you have to do next week? Next week. I have to. Jill, what do you have to do next week? You can start by check saying, it. I have to. I have to uh, check inventory. Oh. Cycle. Excellent. I have to check inventory. Good, good example. What else, Jill? Other obligation? This is a client. Next week, I have to visit some clients. Or I have to visit some clients next week. Excellent. Okay. Good. Thank you. Good, good examples, right? And only for that, Jill. Clap for Dubit, right? Okay, thank you, Jill. Now, uh, for Andres, what about you, Andres? What do you have to do next week? Uh, I have to. I have to do. A, a report. I have and... to make. Repeat, please. I have to make. I have to make uh, reports. Reports, reports, eh? Reports. I have to um, make reports. Mm -hmm. Okay, what else? ¿Qué más? The, the route. Mm, sorry? The route, the ruta. Ah, uh, I have to make ro route, uh -huh, route reports. Route I have reports. to make route reports. Repeat. The how to make route report. Excellent, Andres. Very good. What else? Um, I have to make a um, report. Um, collector. I no sé lo que se collection. Lo que se recollector. Oh yeah, recollector. It's true. Yes. I have to make 
recollector reports. Repeat. I have to make recollector report. Excellent. Andrés, nice. Good, good. Eh, me gustan estos ejemplos, ¿saben por qué? Porque eh, son de la vida real, ¿no? De verdad, son unidades sí. que tienen que hacer ustedes en sus trabajos, ¿verdad? Esa es la idea. Muy bien. Sigamos entonces. Hasta ahorita vamos bien. Let me see. We have um, Giovanni, Bet, um, sorry, me quedé con Jill, ¿verdad? Entonces sería Giovanni. Giovanni en Manuel. Yes, Giovanni en Manuel. Next question, right? Why do people have to go to school? And then in this case, you say they have to, they have to, right? So Giovanni, they have to. Okay, teacher. Es que la... <laughs> Perdón. Estaba como queriendo traducir para entender la oración. Okay. Why do people have to go to school, right? What are the reasons? You can say they have to. Um, they have to. They have to. They have to learn, they have to study, they have to... They have to <laughs> Eso estaba queriendo recordar. Ok, come on, Giovanni. Le vamos, yeah. a, le vamos a dar tiempo para... Ok. En lo que le damos tiempo a Giovanni, vamos a hacer el truco de magia que hicimos la vez pasada, ¿verdad? It hurts. <ríe> Le gusta, André. Ya, ya lo vamos a enseñar. Okay? <ríe> <ríe> Mira, teacher, ¿y esas clases dónde las aprendí? <ríe> ah, eh, ahí un, el mago Merlín me las enseñó. <ríe> el, el... Cocolito. <ríe> <ríe> el mago Ben. <ríe> ah, el mago Ben. Todavía existe el mago Ben. No me acuerdo que mm, cuando era niño creo. todavía... Creo que no, no sé, ya no, ya no soy yo. Bueno. Iba no. bien, iba, iba bien porque empezaba a agarrar ya paja, pero <risa> ya no, ya no soy yo. <risa> porque yo no me recuerdo que andaba en, en los circos, ¿verdad? Sí. Pago bien, ¿eh? Ok, Giovanni. I, they have to. Okay, they have to study. Ajá. Eh, they ha, have to learn. Excellent. They have to train for life. Okay. Nice. Very good. Now, the same question for Manuel, right? Aha, uh -huh, Manuel. Why do... Si quiere repita alguna de las ideas que dijo también ahí, ¿verdad? Okay. Eh, no importa lo que dijo Giovanni, ¿verdad? Okay. ¿Cómo sería para responder? Sorry. They have to. They have to. They have. They have to. This. Look. Ah, es tercera persona. Yes. Ah, uh -huh, because it's they. People, right? They have. Por they, qué have to learn. Uh, they have to learn. Uh, they have to They have to. Prepare. Um, prepare. Um, Write, write. They have to write. Uh -huh. Uh -huh. They have, they have to. Mm, tengo otra que se me ha ido, pero. Okay. They have to. Mm -hmm. 
They have to drink coffee, ¿verdad? ¿Quién fue el que dijo que era obligación? Jorge, ¿quién fue el que dijo? Sorry. Al igual que they have to meeting. They have, ajá, uh -huh, they have to, to get, to, to make meetings. Uh -huh. Very good. Thank you, Manuel. Thank you very much. I like it. I like it, right? Okay, next one, please. Next one. Why do people need to go to work? Ah, oh, this is more complicated, right? And this is for uh, Beatriz. And Alejandro no vino ahora, ¿verdad? Eduardo, please. Beatriz and Eduardo. Why do people need to go to work? They have to go to work because they need some money. Because they, they need, need to get money they for have, uh -huh. their families. Get, Beatriz, in this case, they have to get money. They okay. have to get money. Mm -hmm. For the family, right? For their family. What else? What else? Beatriz, continue. Continue. One more reason. They have to... Um, how do you say complete in English? To, to make to, uh, or to, to do to do the, their obligation. Mm -hmm. That's what I want to say. Come they on. have to do their obligations. That's nice. And they have to socialize. To socialize. They have to socialize. socialize. Okay. okay. Socialize. Okay. They have to socialize. Excellent. That is nice. Okay, please. Eduardo. Why do people need to go to work? Eduardo. Um, they have to because I need eating and my family need eating. Uh, I know, but I need, in this case, you have to say uh, to get food for my family. Okay. Okay, okay uh, maybe, because, bueno, pero. Lo que pasa, Eduardo, es que el dinero es un medio, ¿verdad? Es is a resource, es a resource, un recurso que generalmente siempre nos da problemas, ¿verdad? Siempre anda uno necesitando, por más que uno gane, siempre hay necesidad. Entonces, el dinero es un medio. Entonces, podría decir usted así, mire, I have to get money to buy food. ¿Sí? Ah, no sé, ¿verdad? Sí. O I have to, to eh, work to get money. And I have to get money to buy food. Huh? Algo así. Vamos a ver. Ok, Eduardo, you can do it. Why do people need to go to work? I have to get to... Because... I have to a goal. You have a goal. Meta, right? You have a goal. Yes. Mm -hmm. uh, it's not, it's not short, it's very tallish. Okay, interesting, Eduardo, yeah. I like it. Uh, what it can, and, can, we, can we know about your goal, Eduardo? Yes? Yes, my goal is uh, 17, 17, mm, 17. 17 miles, dollars. 1700 dollars. No, 17. Uh -huh. No, 700. 1700. No, no, uh, 17 is 1700. 17 mil es, no, no, but one, 100, is it 1700 is 1700, right? Oh, oh, My yeah. goal is 70 mil dollars per month. 70,000 o, o 700. 70 mil dólares o, o 700. 70 mil dólares por mes, per month. <laughs> For that money, you, you need your own company, Eduardo. Para eso van a necesitar una yes. compañía solo para usted. Ahí me contrata. <laughs> no, eh, no, no es no broma. De, no de la, de, de last month, I. 
alcancé el cierre de, 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 de Ah, mayo, alcancé güey, güey, 67 mil. I understand. It's not salary. Es que usted no está hablando de salario. Usted está hablando de metas No. laborales. The call, yes, goals. Oh, I understand. Sí, ya le entendí. En ventas usted ha hecho un total de 65 mil dólares. 67 mil. Oh. Excuse me, nice. Congratulations. Yeah. Y preparé, y preparé un colchón ya listo, solo de cerrar para este mes de 12 mil bolas, ya lo llevo adelantado. My goodness. Ok, eh, Eduardo. continúe. Listen, Eh, like you, you receive the bonus, hay right, que... Eduardo? Entiendo yo que los vendedores, Yes. cuando logran las metas, reciben bonus. Ok, good, excellent. Yes. Excellent, Eduardo, congratulations. So you have, Thank you. you have to get a goal in my job. I have to get $70,000. Por eso me extrañaba a mí, dije yo. 70 mil quiere ganar de sueldo, dije yo. <ríe> no, es 70,000 eh, work goal, right? Work goal. Meta de trabajo. Yes. 70,000. Ok, World Gold. Eduardo, thank you very much, right? The, then the last question, right? I want to be happy. What do I need to do to, to be happy? The question goes to eh, Jorge. And Jennifer, right? Jorge and Jennifer. I want to be happy. What do I need to do? Let's start with Jennifer, right? Jennifer? What do I need to do, Jennifer? Miss Riva No Rosales? sé. En español, teacher, me repite la pregunta, por favor. ¿Qué necesitas para ser I feliz? want to, I want to be happy. Mm, feliz. What do I need Yes, to teacher. do? ¿Qué necesito hacer? What do I need to do? Look, Jennifer, I am sad. I want to be happy. <laughs> And then what do I need to do? I need to, I need to, Jennifer, you begin with, I need to, Um, I need to. huh? ¿Qué necesito hacer? Uh, the chopping. <laughs> I need to go shopping. <laughs> yes. Yes, Jennifer is a woman, of course, right? And go shopping makes women happy. <laughs> okay, Jorge, please. I want to be happy, Jorge. What do I need to do? I need, I need to speak English. I need to speak English. Nice. Le ganaron, Jennifer. Uh, I need <laughs> to love my family, okay, my good. friends. Thank you very much, right? Excellent. Okay, class. Salud. Uh, I need to be healthy. Yes, I need, repeat, Jorge. I need to be, vamos a copiar, vamos a copiarlo aquí, I need to be vamos a copiarlo aquí, I need to be I need to be healthy, 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 good, I need to be healthy, right? Uh, healthy. Yo no se imaginan cuando uno amanece, ¿verdad? Y va a su trabajo y puede caminar y puede comer. Y puede respirar tranquilamente, ¿verdad? Jorge, eso, eso, solo con ese ya de amanecer vivo, ya uno debe estar feliz. Porque muchas, muchas personas, ¿verdad, Jorge? No pueden caminar, Yes, no pueden estar respirar. o amanecen muertos, o están en el hospital, y uno pues, lamentablemente. pero algo, nos falta algo más importante. Ajá, George, what is it? El lobby es, eh, in, ¿cómo se dice Dios? No es good. Ah, God, God, God. God, God. Uh, thank, thank you, We need I love God to be happy, ¿verdad? Nosotros... Love God. Eh, It is important. Si no es por él, pues no nos movemos, ¿verdad? Yeah, yeah. 
Espero que todos creen en Dios en este grupo y les digo, o sea, yo cuando veo el cuerpo humano, cuando veo un perrito, cuando veo un amanecer, yo digo, no, debe haber un Dios. La vida es demasiado linda para, para que... La explicación más lógica. Ah, la explicación más lógica. Solo fíjense cómo son los perritos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo piden comida, cómo... O los gatitos, si les gustan los gatitos, ¿no? Ah, ¿Cómo es posible un árbol, pues? O sea, que, que en lugar nos da oxígeno, nos da fruta, nos da... Y ya uno anda con su manguito, o su bocote, o su guineíto comiendo, ¿verdad? Y, come on. So, what do I need to do? I have to believe in God. Listen, Jorge. I have to believe, yeah. creer en Dios, ¿verdad? I have to believe in God. Excellent. Thank you, Jennifer. Thank you, Jorge. Nice. Thank you, teacher. Now, let's go to the, to the last question. Esta me la van a contestar el que quiera. I want to live for a very long time. Quiero llegar a viejito. What do I need to do? What do I need to do? Volunteers, please raise your hands. Manos arriba. No, o sea, no mano arriba, sino que levanten la mano para participar. Esto es un asalto. Ah, sí. Perdón, eh, una mano arriba, quiero, quiero decir. Ah. Volunteers, vamos chicos. Participemos. Quiero vivir mucho tiempo. I, have, I want to live for a long time. Ajá, Carlos Enrique. I need to. I need to like a healthy life. Okay, okay, okay. I need to live a healthy life, right? No soda, no pizza, no pupusas. <laughs> No hamburgers. No. Right? No, no semita. <laughs> no beer. No beer. No, 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 no. Listen, Carlos no, Enrique, I don't drink, right? Yo no tomo, pero. Eh, I need to drink a no, beer. Only a one, beer. right? Eduardo, only for one, week. right? Yes. No. The doctor recommended for the, for the, the healthy, doctor, the Carlos for the healthy body. Ya escuchó, Carlos Enrique, solo una a la semana, pero no una docena. A <risa> one box. Ni una caja, ¿verdad? Eduardo? A box. A box. A box. Beer, no, it's only one. Only one. One on a taxi. <risa> ok, good, thank you. Anybody else? Other student participation? Jill, Cindy, Jennifer. Beatriz, Víctor, Andrés, Oscar, Gil, give me an example, please. What do I have to do? Para hacer llegar a viejito, ¿qué necesito hacer? Ajá, Oscar, thank you, Oscar. Ajá. Uh, I have a sleep eight or seven hours every day. Excellent. Very good. Thank you, Oscar. And finally, thank you. I want to be a famous movie star. Quiero ser Teacher. Yes? En la um, anterior, uh -huh. como es lo que a mí me gusta, <laughs> yo le llamaría I have to live. <laughs> uh -huh. road, road in motorcycles. Ah, right. Motorcycle. Right. Pero, no, pero fíjense que te soy honesto, ¿eh? manejar moto aquí en El Salvador es... No va a vivir mucho no, tiempo. Hombre. No le bote la venta a Jill. Ah, oh, sorry. no, no, perdón, Jill. Dios mío. Andar, la Hindi moto son lo mejor que hay en El Salvador, lo más seguro. Mm, no, es, es bastante... Desestresante andar en moto es lo... Bueno, yo le llamo, aparte de, de estar en comunión con Dios, es lo, lo, lo mejor. Y tu familia va después de eso. Yeah, yo pero... ando ahí en moto y 
o sea, trabajo de hecho en moto y después los fines de semana salgo a rodar en moto y es así como que pero no se lleva tres sí. pasajeros no, no <ríe> ni adelanta no. por la derecha porque a veces, a veces. <ríe> vale, le voy a decir lo que, más le, lo que más le cae mal a un conductor de carro el de la moto se le cruce por la derecha <ríe> de hecho no, no tiene que ser así no tiene que ser porque es un punto ciego para los conductores cierto más si uno va cruzando la calle ah no Ahí quedan apachados en la sí, por motociclista. Correcto. De hecho, hay un par de campañas, ¿verdad? De, dentro del motociclismo que se está trabajando. Hay una campaña que se llama Mi, eh, Mi Familia Me Espera. Uh -huh, nice. Entonces, se está trabajando para concientizar este, al motociclista, ¿va? más que todo. Y también al automovilista, pues, de que el respeto es mutuo. ¿va? Yes, of course. Sí, hay respeto. Rider, eh, a, mí me toca, rider. a mí me toca caminar en la acera y créanme que cada mañana me toca que casi que pegarle una patada así, con el respeto a <risa> dos, tres motociclistas que se tiran en la acera <risa> no, a veces yeah. es una falta yeah. de respeto enorme yeah. hay unos ancianos hay unos ancianos que casi coincidimos en la hora de salir de la casa y ellos se tienen que detener pegados a la pared para que pase el motociclista oh my God. yo los respeto, igual yo voy en mi carro y yo los respeto, pero hay unos momentos son, que son. estamos fuera del tema ya, ¿verdad? De, yes. de estudio, pero... Eduardo, Eduardo. Pero pues créanme que, que, que yo los respeto mucho, pero eso no, no, no deberían de hacer. Y, no, y no. la mayoría de motociclistas. Aquí, por ejemplo, yo vivo a la orilla del río. Hay una pasarela. Y la pasarela la hicieron para los peatones. Y pasa más moto que peatón. Créanme <risa> que se siente feo que uno va a caminar. Con, con, al menos yo camino con mi hijo hasta el otro lado y me voy en la bicicleta. Y me tengo que hacer yo a un lado porque el de la moto... Él va preciso y quiere pasar. Ahí me crean que, que, que yo, yo quisiera aventarlo de la pasarela y que caiga al fondo del río. Lo siento, lo siento. Y respeto todo, ¿verdad? Pero es, se pasan. A veces. Sometimes, Eduardo. Yes, not all, right? No todos los motociclistas son así, que conste, ¿eh? Hay algunos que respetan. Sí, es, es un tema bien difícil. Ah, o sea, y bien extenso, en el la Salvador, verdad. Y en El Salvador, right? Y no el country. Ah, no. Es, es, es internacional. Oh. Ese tema es internacional, teacher, porque yo he tenido la oportunidad de, de viajar a Guatemala, a Honduras. The same, y problem. Aquí, The same problem. En, en, aquí en El Salvador diga que, que no te respetan, pero en Honduras sí es, o sea, el doble del irrespeto que aquí en El Salvador. Y en Guatemala, sí es, y en Guatemala... El medio de transporte más usado es la motocicleta. Yo he ido a Esquipula, he ido a Antigua, y ahí pasan tres carros y pasan casi 15, 10 motocicletas. Y, y, y sí, popular, la mayoría son Vespa y son bien, son bien educados, pues los muchachos estos. Ah, y yo, yo, yo los admiro porque yo he ido seguido a esos lados y sí se ve que, que ahí abunda la motocicleta más que acá. Ok, very good class. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó la peseta. Eh... Quedamos pendientes con muchas actividades aquí, ¿verdad? Hoy, hoy es todavía bien productiva la, la plática, ¿verdad? Así que, congratulations. Vamos a pasar lista. Y me quedo solo con Jennifer, please. El que voy mencionando puede irse a Mimir. Eh, Cindy. Present. Okay, have a good night. Carlos Enrique. Present, teacher. Ok, good have night. a good night. Bye, bye. Bye bye. Eh, Esaú. Good night. Good night. Victor. Victor Alejandro. Good night, teacher. Good night. God bless you. Eh, Oscar Daniel. Present. Good, Good night, you. teacher. See you tomorrow. Elizabeth. Elizabeth. Ok. Pero sí, Elisa estuvo en clase ahora, ¿verdad? Jill. Good night, teacher. Good night, God bless you. Eh, Andrés. Good night, teacher. Good night, God bless you. Jill. Ya había mencionado a Jill, ¿verdad? Have a good night, Jill. Giovanni. Good night, teacher. God bless you, Giovanni. And... 
Mario no estuvo ahora. Eh, Manuel. Mr. Pérez Vargas. No, ok. Eh, Eduardo. Good night, teacher. Good night, God bless you, Eduardo. Eh, Jorge. Good night, teacher. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Eh, Jennifer Guadalupe, que se me queda, Jennifer, no se me va a escapar. <laughs> thank you, thank you. Ok, and Beatriz. Good night, teacher. Good night, God bless you. God bless you. Uh, Manuel. Manuel Eduardo Pérez. Ah, sí, ya le tomamos la asistencia a Manuel, ¿verdad? Ahí está. Ok. Good. Ladies and gentlemen, ah, uh, here, right? Oh, I see. Hello, Jennifer. Hello, teacher. ¿Qué le pareció la clase de ahora? Vamos a ver. Pues, muy bien, porque eh, creo que he mejorado un poco la pronunciación. Pero, Casi no, por ahí, no podía pronunciar. Estoy viendo que ha mejorado bastante. Le voy a poner más a, a decir las conversaciones y a leer, oiga. Jennifer. <laughs> Okay, sí, practicamos, practicamos las palabras que le cuestan, ¿sí? Uh -huh. Pero eh, esto es un trabajo más fuerte todavía, fíjese. Este, fíjese que el viernes pasado, Jennifer, al grupo mandé un, un uh, video de, de libro del Principito. No uh -huh. sé, vaya. Entonces, mire, dura como más de una hora, pues bien largo. Pero este, mi consejo es que usted escuche lo que vayan diciendo del libro y le ponga pausa y después va repitiendo así como estábamos ahora haciendo con la conversación ¿verdad? Uh -huh. es una forma en que usted puede usar eh, mejorar su pronunciación de ir viendo algo escrito ahí y, y cómo se llama y luego usted lo repite ¿sí? también tiene que ver con las canciones Jennifer lo que le decía ahora a Jorge, ¿verdad? De que, de que este, usted aprende, se aprende una letra de una canción y mire, la pronunciación se mejora así, ¿verdad? Ok, teacher. Yo, yo le digo por experiencia propia, o sea que yo así aprendí inglés, con la música, no me lo va a creer. <risa> con los billetes, bueno, música viejita esa. Ustedes, me imagino que más moderna con la música. <risa> Pero sí, sí se puede algunas canciones viejitas como de Air Supply o, o de los BGs. ¿Se puede algunas, Jennifer? Oh, uh, no. Uh, happy? Ah, don't worry. Be happy. ¿Esa? Sí. O, o la de, la de, ¿cómo se llama? La de el tema de mi villano favorito. Mm, So happy, ajá, ese es buenísimo, ajá. Ah, ese es buenísimo. Eh, también está ahí para mí. The, when the night has come and the land is dark. Ah, vaya, esas dos aprendase, Jennifer. <ríe> y las anda diciendo uh -huh. así, de, una cada semana. Una cada semana, le aseguro que, hombre, nos va a llevar chicha a todos, como dicen. <ríe> ok. Sí, y, y, y tiene Netflix en casa. Jennifer? Sí. sí. Ahí está. Ahí está todo. No, hombre, póngase a ver películas de muñequitos en inglés. Sí. Y les okay. pone, les pone el... de semana. Mire, con una película que veas la semana. No, hombre, Jennifer. Sí, va a mejorar. ¿ve? Este, vea películas de muñequitos. No vea de. Uh -huh. De acciones, ¿verdad? Porque <risa> mucha mala palabra, dice. Nada, nada de ver a, a Cincenos no hay paraíso. <risa> no, no. Jennifer. <risa> no. Véame, por ejemplo, eh, Bolt, un perrito que aparece ahí, que tiene una. Ajá. Esa película es buenísima, ¿no? Entonces véala en inglés. Y ponga los subtítulos mm. en inglés. No me voy a poner. No me lo voy a poner en español, no. Nada de español, nada de español. Only English, only English, right? Vaya, está, ahí están en Netflix las películas de Shrek. 
¿Qué le parecen las películas de Shrek? Bueno, sí, todas casi las he visto. Vaya ahora a verlas en inglés. Sí, una por semana, una por semana, sí. No, hombre, va a aprender como no tiene idea, sí. Es que ahora el audio y el, y el video es lo máximo, sí, así que si uno no aprende porque quizás no le queda mucho tiempo o, o ánimo, mejor uno se pone a ver el, el Facebook o, <ríe> o, o el TikTok <ríe> en lugar de estar aprendiendo, ¿no? O si quiere ver TikTok, sí, pues, porque por si inglés. es más que todo por el tiempo, teacher, porque... Bueno, sí. Sí las tenemos, pero como trabajando, ¿verdad? Pero, sí. ¿Y el fin de semana? A intentarlo. ¿El fin de semana qué horario le, le toca? Jennifer? Dice que estoy trabajando con Claro los días sábados. Estoy yendo a eventos así de conciertos y todo eso. Oh, interesting. No me diga que fue el concierto Por lo menos de, es, de Scorpio. Puede estar en el concierto de José Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis Guerra. Guerra, él. Ah, ok. Sí. Te, re, te regalo una rosa. Entonces. Mis párpados caídos. Ah. Yo de él sí no me puedo ningún. No, hombre, si es buena música. Tiene como una, sí. unas tres canciones que son bien populares. A mí me gusta mucho la música. Muy bien. Uh -huh. en, sí, yo sé. Y, y ya me imagino que ya bien cansadita su casa. ¿no? En la madrugada. Sí, ¿no? pues. Prácticamente, a veces no regreso a mi casa, pero ahí por lo demás sí. Bueno, pero como le digo, ahí uh -huh. depende de cada uno, ¿verdad? El esfuerzo que usted haga y, y el tiempo que sí. le dedique, sí. Pero no tiene bebés. No, dicho. Ah, bueno, bueno, digo, es una bendición, los hijos son una bendición, pero, pero ya aproveche, aproveche, porque ya cuando tenga bebés, <ríe> mire, mira, Cindy, ahí sí. tiene la niña. Aprendiendo. Sí, sí. Su... <risa> pero ahí está, ahí, mire, aprendiendo. Le cuesta más, pero... Y las niñas también están aprendiendo, así que... <risa> pero usted que está libre, Jennifer, aproveche su tiempo, sí, aprenda un idioma, mire. Y usted vaya repitiendo y repitiendo, y le aseguro que en unos cuatro meses, una canción y una película semanal en cuatro meses, ah, no, hombre, me va a contar. Hasta mejor que me va a hablar usted, pues. ¿Verdad? No va a ganar. Pues sí. Bueno. Voy a seguir aprovechando un poco el tiempo. Sí. ¿Y algún tema que le cueste bastante, Jennifer? O, ¿O ha entendido todos los temas que hemos estado viendo? Dice que el tema que sí me costó bastante es el, es el, es el presente simple. Ah, ¿qué, qué parte uh -huh. le costó Ese. más? Eh, la parte de las, lo, las oraciones afirmativas, negativas o preguntas. Quizás son las, las, las preguntas. Mm. Ese siento que sí mm. me ha costado un poco más que los anteriores. Vaya, fíjense que Jorge me pidió un video de, de música, ¿no? unos videos de música. Le voy a enviar a él unas cuantos y le voy a enviar a usted un video del presente simple. ¿Sí? Es un video bien okay, bonito, bien explicativo. Eh, de, no le digo el nombre porque estamos en grabación, va. Pero ahí se lo voy a mandar uh -huh. para, que, para que practique lo que es el presente simple. ¿sí? Es bien sencillo el video y bien, bien, bien explicativo, bien bonito. Así que ahí se lo voy a enviar para que más o menos le quede un poco claro. Pero recuérdese que okay. también en la plataforma están los, los videos. Ya uh -huh. le voy a decir cuando nos tocó el presente simple. Al principio, creo. Al principio. Las primeras clases para eso. Ya le voy a decir, para que busque la clase en la que está el presente simple y lo repase, ya le voy a decir. Vaya, módulo 1. Ajá, la clase 2. La clase 2 uh -huh. al principio. La clase 2. La clase 3. Ahí están los ejercicios. Déjeme ver la clase 3, la clase 5, la 2, 3, 5 y la 6 también creo, crees, de los adverbios de frecuencia, ¿sí? Entonces la 2, la 3, la 5 y la 6. 
que quiera apuntar ahí, la 2, okay. la 3, la 5 y la 6. Esas cuatro presentaciones, Va. repásemelas, por favor, en 2, 3, 5 y 6, 2, 3, 5 y 6, para que termine de, de entenderlo. 2, 3, 5 y 6. 2, 3, 5 y 6, sí. Quiero ver, quiero estar seguro. 6, la 5. Ajá, 2, 3, 5 y 6, esos son. Así Gracias. que espero que aproveche y pues ya, lo, ya le mando los videos, solo déjenme subir unos archivos y ya. Ay, mañana lo repaso, oigan. <ríe> Ok, Gracias, ¿alguna pregunta extra? ¿Tiene otra pregunta? Mm -hmm. No. Ok. No. Have a good night and see you tomorrow, Jennifer. Good night, teacher. Good Adiós. Night. Good night, good night.